นะคะเราก็มาเริ่มสังเคราะห์เอนไซม์เราก็มาเริ่มสังเคราะห์ RNA กันได้เลยพี่ลอกสาย B มานะสาย B เป็นแบบนี้เบสทีเบสเอเอซีจีจีซีทีจีเอทีอารเอสายใหม่เริ่มสร้างจาก5พาไป3พาของตัวมันเองมันต้องหาเอนไซม์ที่เบสที่เป็นคู่สมมาถูกปะโดย A คู่กับ U แล้วก็ C คู่กับ G เพราะว่า RNA ไม่มีเบสทีถูกปะอันนี้เริ่มต้น DNA เป็นเบสทีก็จริง RNA มันก็คือดั้งเดิม T คู่กับ A แต่พอ DNA มีมีเบสเแล้วอันนี้จะไม่ใช่ทีแล้วมันจะกลายเป็น U แทนก็เป็น U เป็น G เป็น C เป็น C เหมือนเดิม C C อันนี้เป็น G เป็น A เป็น C เป็น U เป็น A ดังนั้นจะได้จากการ transcription เราก็จะได้ RNA ที่เป็นจาก5พาไป3พาแบบนี้ก็มาดูที่ช้อยกันข้อแรกบอกว่าได้สาย DNA สายเดียวมา DNA สายเดียวนี้ก็ผิดไปแล้วเพราะ DNA นั้นเป็นสายคู่ล้านเปอร์เซ็นต์ข้อนี้ผิดไปเลยข้อ2 DNA สายเดียวอีกแล้วผิด transcription มันต้องได้ RNA ถ้าเกิดว่าเป็น DNA มันจะเรียกว่าอะไรคะถ้าเป็นการสังเคราะห์ DNA สังเคราะห์ DNA จะเรียกว่า duplication หรือ replication มาถึงจะได้เป็น DNA ออกมาโอเคนะมาข้อ3บอกว่าได้ RNA สายเดียวที่มีลำดับนิวเคลียสไทแบบนี้เราก็มาดูกันที่เราทำกันมันตรงไหม A U U G C C G A C U A โอ้โหข้อนี้ตรงเลยตอบเลยว่าข้อ3มาเช็คข้อ4กันบอกว่าเป็น RNA สายเดียวถูกแต่ลำดับนิวเคลียสไทผิดไหมแค่เริ่มมันบอกว่าเริ่มจาก3ไป5นี่ก็ผิดแล้วเพราะมันต้องเริ่มจาก5ไป3ถูกป่ะแถมลำดับเบสก็กลับกันด้วยผิดอันเนี้ยเขาผิดเพราะว่าข้อเนี้ยมันใช้ A เป็นเทมเพลตมันเลยผิดมันต้องใช้ B เป็นเทมเพลตข้อนี้จึงตอบข้อ3ก็สามารถใช้ชีวิตปกติได้ถ้าเกิดว่าได้รับการเลี้ยงดูที่ดีค่ะ
ก็มาดูกันว่ามันเกิดจากความผิดปกติที่ไหนเราจะเห็นว่าดูดีมันผิดปกติตั้งหลายอย่างต้องเป็นยาอ่อนอะไรอย่างเงี้ยคือหลายอาการมากแสดงว่ามันต้องมีความผิดผิดปกติที่ยีนในหลายตําแหน่งมากๆดังนั้นเนี่ยดาวซินโดมเนี่ยมันคือเป็นความผิดปกติในระดับโครโมโซมถ้ามันเป็นการผิดปกติแค่แบบในยีนในยีนหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นแค่แบบอาการที่ไม่มากขนาดนี้แต่ว่าพวกกลุ่มอาการทั้งหลายแหละมักจะเกิดจากการผิดปกติของจำนวนโครโมโซมอย่างเช่นอาจจะมีโครโมโซมหักหรือเกินมาหรือขาดไปเป็นต้นแต่ดาวซินโดรมเนี่ยเป็นความผิดผิดปกติที่เกิดจากการที่มีโครโมโซมเกินมาหนึ่งแพงโดยโครโมโซมที่เกินมาเนี่ยมันเป็นโครโมโซมคู่ที่ยี่สิบเอ็ดแทนที่มันจะอยู่คู่กันแบบนี้แบบนี้แทนมีสามแท่งอย่างเงี้ยเขาก็จะเรียกว่าไตรโซมี่ยี่สิบเอ็ดก็คือไตรเนี่ยคู่ที่ยี่สิบเอ็ดมันมีสามแท่งดังนั้นเมื่อคู่ยี่สิบเอ็ดเกินมาหนึ่งแท่งโครโมโซมร่างกายของคนเราจากจากปกติสี่สิบหกแสดงว่ามันเกินมาหนึ่งถูกปะโครโมโซมคนก็จะกลายเป็น47แท่งแต่แท่งที่เกิดมาเป็นแท่งที่21ดังนั้นก็อาจจะสามารถเขียนได้ดังนี้สัญ,ญลักษณ์นะคะมันก็จะเขียนได้ถ้าเป็นเพศหญิงก็จะเขียนแบบนี้47 xx ถ้าเพศชายก็จะเขียนว่า47 x y คือมันเป็นการแสดงว่ามีโครโมโซมอยู่47แท่งแต่ว่าโครโมโซมเพศเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงจำนวนมีเท่าเดิม,มแล้วสาเหตุของการทำไมาอยู่ดีๆคู่ที่21ถึงมี3แท่งได้เนี่ยมันเกิดจากสิ่งที่เรียกว่า non disjunction non disjunction หมายถึงการแบ่งเซลล์ที่ผิดปกติในระยะ anaphase 1ซึ่งมันมักจะเกิดกับผู้หญิงที่มีอายุมากคือการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสของแม่ผิดของการสร้างไข่ของแม่ผิดปกตินั่นเองคือเหมือนกับพอแก่แล้วเนี้ยการแบ่งเซลล์มันก็จะทํางานได้ไม่ดีเหมือนเดิมคือการการเคลื่อนย้ายโครโมโซมเนี้ยมันก็ผิดปกติไปก็สมมติที่จะแสดงแผนภาพให้ดูอันนี้มันเป็นโครโมโซมคู่ที่ยีเอ็ดในตอนจะสร้างเซลล์ไข่ค่ะอ่ะนี่คู่ที่21ส่วนนี้เป็นคู่ที่22นี้ anaphase 1มีการแบ่งเซลล์มันจะต้องมี spindle fiber มาดึงถูกปะมาดึงแต่ทีเนี้ยการเกิด non distinction คือมันดันดึงไปข้างเดียวกันข้างใดข้างหนึ่งอะ่ะมันจะแบ่งเป็นไข่ถูกปะแทนที่มันจะไปกันข้างละอันเหมือนคู่อื่นๆอย่างสมมติไอ้คู่ที่สิบสองเนี้ยเขาก็มาข้างนี้อันหนึ่งข้างนี้อันหนึ่งถือว่าไอ้คู่ที่สิบเอ็ดมันดันมาข้างเดียวกันสองสองข้างเอ้ยข้างเดียวกันสองอันเลยไม่มีอันเนี้ยไม่มีอะไรเลยอยู่ดังนั้นมันทําให้ได้เซลล์ไข่ที่ผิดปกติมาสองเซลล์เป็นเซลล์ที่มีโครโมโซมคู่ที่สิบเอ็ดสองแท่ง